。X Four 母作为和 Into One 同期出道的男团 ，Into One 成团一周年，大大小小的活动接连不断不说，成员们更是纷纷发长文纪念成团一周年，团魂满满。可就在这时候，却有网友爆料 X Four 母成员陆续搬出别墅。队长刘俊已经开始努力收拾新家了，所以大家纷纷猜测 X Form 这是要解散了。成团一年，大家合体的时间少之又少，集体活动和舞台就更不用说了。所以对于这种情况，粉丝也纷纷表示，这个团没有什么存在的意义，只是怪上了 X Form 的前缀罢了。所以解散了也好，不耽误自家哥哥以后各自 solo 发展。作为一个出道了又没完全出道的团体 ，X Form 成员的现状如何呢？这期节目，小新就来带大家一起来了解一下。罗一周，罗一周的发展在团内还是比较不错的。在接受采访时，大家要被罗一周给笑死了，纷纷表示罗一周是当代年轻人的写照。罗一周说：“如果要是过年他做菜的话，简单就是尖椒炒鸡蛋、洋葱炒鸡蛋、午餐肉炒鸡蛋、蛋炒饭。”总之就是蛋炒一切都可以，咱们就是说，这不是自己做饭时的 be like 吗？哈，又找到了一些和帅哥的共同点。罗一周因为机场生图上了热搜，各大媒体开始抢这个话题的主持人，然后换头像。罗一周今年饰演了电视剧《后浪》中的任天真，相信在不久的将来，我们就会看到这部剧，大家可以期待一下哦。唐九州。和罗一周一样，唐九州的发展在团里应该是 top 级别的了，毕竟是大公司月华的艺人。今年的唐九州作为常驻嘉宾，录了综艺《三个少年》，这个综艺的导演是吴桐，也是《王牌对王牌》的导演，所以《三个少年》的质量也绝对不会差。节目的氛围非常轻松欢快，不会给人一种说教之感。在节目中，唐九州的搞笑男本质体现得淋漓尽致。快来感受一下唐九州的社死现场。唐九州说，公司年会有一个穿着蜘蛛侠衣服的人走来走去，也不吃饭，蜘蛛侠面罩就没摘下来。所有的前辈他都去打招呼了，不知道蜘蛛侠是谁，就没有打招呼。三天后才知道那个人是王一博。咱们就是说一整个笑死了，哈哈。大家果然都是很认真努力的，在完成公司年会 cosplay 任务啊！这样的社死经历，你有吗？连怀伟比起其他成员，我们会比较经常看到连怀伟露面，他会时不时的更新自己的工作 vlog。连怀伟的工作日记，我们在新浪微博、哔哩哔哩、优兔 B 平台都可以搜寻到。在最新的 vlog 中，他翻唱了孙燕姿老师的《我也很想他》，认真唱歌的小莲也太有魅力了吧！声线温润而独特，娓娓道出了这首歌背后的青春情绪。从遗憾、嫉妒到最后的释怀，往事依旧清晰。而我又何止是我，不过是亿万中的一个。目前这首歌已经在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐上线，小星新一轮的单曲循环已开启，大家也赶快听起来吧。身为泉州人，自从泉州疫情开始，连怀伟就一直在关注，先是利用自身影响力在微博转扩紧急消息。然后又录制视频，呼吁大家一起加油，打好疫情防控攻坚战，并于三月二十一日与杨帆计划进行合作，捐赠善款，购置了医用防护服、医用一次性手套、KN95 口罩、迷雾机，用以支持福建泉州蓝天救援队。这样的哥哥好棒呀！同时，粉丝也积极响应，偶像与粉丝一起正能量输出，相信泉州一定会慢慢好起来的。刘冠佑，今年刘冠佑加盟了综艺《我的小尾巴二》。在刘冠佑来之前，唐九州跟孙艺航都来担任过飞行嘉宾。在 X Form 整个团队中，刘冠佑是岁数最小的一个。提到以前来过的唐九州和孙艺航，他表示跟孙艺航更像是朋友，跟九州就完全不一样了。会给他一种哥哥的感觉。被问如果让他在节目中选一个宝宝的话，他会选心儿当自己的妹妹。没想到刘冠佑也是典型的心儿铁粉，并且一上来就立了一个 flag， 要拿第三个冠军，可谓自信心爆棚。不过刘冠佑表现确实如他所说的那样非常出彩，一共答对了三道题，可谓断层输出。内卷全场，成功把答题王的称号从王耀庆身上抢了过来。最后，刘冠佑抽的盲盒礼物是 c i m i 跟邓泽明的手工包，让小彩虹徐梦洁羡慕坏了。不得不说，三位 X Form 成员的表现都很不错。
。每期节目都能给我们带来很多不同的惊喜。邓孝慈，邓孝慈不愧是 X Form 的门面担当，一搜邓孝慈出来的词条都是“邓孝慈侧颜线条”“邓孝慈玫瑰妆发”“邓孝慈休闲风氛围感大片”。今年一月。邓孝慈加入了海西传媒，和王祖蓝、张绍刚、龚俊、汤宇哲等人成为同事。之前有传言，海西传媒旗下艺人任君喜剧人盲猜作为新鲜血液加入的邓孝慈，隐藏的喜剧人身份估计也要藏不住了吧？影视方面，邓孝慈今年拍摄了网剧《同学们恰恰恰》，在里边饰演萧哲。这部电视剧的背景是大学时代，讲述了一群少年们青春热血、情窦初开，关于青春、友情、爱情的故事。值得一提的是，该剧具有优异的主创团队，总出品人赖水清在业内颇具影响力。他曾执导的作品有《倚天屠龙记》《天龙八部》《鹿鼎记》《刁蛮公主》等。恭喜帅哥邓小慈，解锁演员新身份。好久没有看校园题材的剧了，期待新人演员邓小慈，期待与萧哲早日见面。孙颖浩，孙颖浩最近拍摄了电视剧《仙剑奇侠传四》，弟弟将饰演名臣。从网友发出的路透照来看，孙颖浩真的太帅了，看起来奶萌奶萌的，还带点英气，古装造型真的很惊艳了。这衣服穿在他身上好仙啊，不得不夸一夸，孙颖浩和古装的适配度太高了。身为一个舞者。孙颖浩从来都没有将跳舞搁置，孙颖浩的舞蹈表现力 Y Y D S， 他翻跳的 Tomboy 让粉丝忍不住感叹：一个男孩子是怎么做到把女团舞跳得这么辣的？完全把那种女团舞的娇媚演绎出来了，让女孩子情何以堪？还有就是浩浩子的身材比例好好，满屏的大长腿搭配上精致的面容。太赏心悦目了，咱们就是说孙颖浩，你也太见外了，怎么还穿内搭呢？风格百变的孙颖浩，无论在舞台上还是生活里，都总是在发光。弱弱的问一句，什么时候出完整版的《Tomboy》呀？刘俊，刘俊不愧是拥有多个原创优秀作品的天才编舞师，你可以永远相信他的舞蹈实力。最近。刘俊在微博晒出了起风的舞蹈视频，小新特别喜欢刘俊“风吹起了从前”这句的手势表达。他先是用手挥扫的动作如风吹过，再以双手食指打圈转身，如风旋，由下往上卷起一地落叶。那一页一页皆是青春的日记，一页一页纷飞了年少日记，往事历历在目，回忆扑面而来，是可以再看一遍的程度。从刘俊的最新状态更新可以得知，他已经开始努力收拾新家了。期待刘老师 solo 后，未来给我们带来更多的舞蹈作品。段星星，前两天段星星和刘冠佑时隔一年再次做客友情研究所，谈及一年来对方身上最大的变化。刘冠佑少了志气，段星星更加坚定。段星星还爆料。刘冠佑私下很想当老板，两人在节目中还展现了超高的默契，不仅完美配合比心，在被问及会给对方报名参加《非诚勿扰》还是男生女生向前冲时，也都默契选择了男生女生向前冲。邓星星还夸下海口，要把节目组的冰箱都赢回来。咱们就是说，能不能追母一个双人搭档参与？提到二零二二年的期许，段星星希望能够越来越好，能慢慢的开始舞台。哪怕是自己去创造野心，能挣越来越多的钱，隔着屏幕都能感受到段星星对舞台的热爱了。相信未来的段星星可以登上更大的舞台。孙艺航，近日孙艺航拍摄的《阿 Z》封面，粉红星光璀璨大片新鲜出炉，他突破自我，展现时尚表现力，尝试全新时尚探险之路，驾驭彩色适配度满分，目光所及皆是坚定。二零二二年刚刚开始，在孙艺航身上发生了一件很抓马的事儿，那就是在采访时，其他问题都能对答如流，唯独被记者 Q 说出三个重庆艺人的名字时，他慌了，开始紧张兮兮的重复，随后就是支支吾吾的答出孙艺航、罗一舟后，明显的迟疑了。网友纷纷调侃孙艺航说：“你以为他在思考，实际上他在排除。”孙艺航。我能说好多个，你敢播吗？谁不知道他认识的艺人中有很多都是重庆的，王俊凯不能说，丁程鑫不能说，敖子俊不能说。在笑出声的同时，小新也感到心疼，那可是他十年的记忆，在此刻却只字都不能提起。不过，过去的事情就让他过去吧。就像孙艺恒在《青春有你》中说的那样，对于自己所做的决定，他不会后悔。
。对于以前的队友，孙一航真心希望他们可以越来越好。不过好在现在大家都在各自的道路上努力奔跑了。宝贝们，今天的节目到这里就要和大家说再见了。欢迎宝贝们来评论区留言讨论一波，喜欢的宝贝记得点赞订阅，咱们下期再见哦。